понимаю, да. потому что даже сегодня, вот сейчас, мы не знаем, еще мы точно не знаем, кто в какой группе, за исключением вот этих ребят, которые здесь живут, тут все ясно. Еще переключить одну ситуацию. Да, а поэтому мы, значит, разделим вас чуточку подробнее, там скажем потом. Но э, я единственное хочу предупредить, чем бы мы ни занимались, вот те, кто сюда уже ездил, знаете, что надо вести себя на занятиях и после занятий так, чтобы у вас это все осталось чтобы вы об этом могли вспомнить хотя бы там через месяц или через два. По возможности что-то записывать, что-то там фиксировать. Чтобы такого не было, что вы там вернулись к себе домой, и через два месяца, когда ваш тренер вас спросит, а что вы, собственно, делали, зачем вы сюда ездили, вот только разведем руками, ничего не вспомним. Такое бывало, у нас некоторые люди приедут, уедут, что вы делали, для чего, непонятно. Вот хотелось бы, чтобы вот это не осталось нигде, чтобы это не прошло бесследно. И как будет, потому что, к сожалению, если в наших группах это сложно сделать, потому что у нас в основном будут всякого рода упражнения. Вот. А, но в старшей группе, я думаю, что Даниил Львович, наверное, сможет какие-то компьютерные файлы обеспечить. Вот. И так далее. То есть, чтобы это все у вас было потом, чтобы вы это все могли применить, чтобы было понятно, что вы, ребята, сюда приехали не зря, что ваши родители не зря потратили свои силы и средства того, чтобы вас сюда доставить. Вот то, что я хотел вас, о чем я хотел вас попросить, собственно говоря. Ну а содержание занятий, понятно, что мы будем стараться научить вас играть в шахматы. Евгений Александрович говорил, что он сделает акцент на окончание. Вот те, кто будут ходить ко мне, как обычно, мы будем стараться учиться думать над ходом и стараться там, может быть, смотреть больше середину игры, там проверять ваше тактическое мастерство. Ну и Евгения, у Данила Львовича тоже, естественно, свои более серьезные, более сложные вопросы будут рассказывать.